Allô, Yann. Je ne vous ai pas reparlé vraiment après mon épisode très émotif de l'autre jour dans l'auto. Mais en fait, euh, ce que je voulais vous dire un peu, c'est que... Tom il a allumé une chandelle. Je sors de mon cours depuis trois heures de temps. C'est la plus belle journée depuis qu'il a commencé à faire beau. De... Ici, là, c'est vraiment, vraiment la plus belle journée. Il fait 26. Puis j'ai passé la journée en dedans parce qu'un matin, on a fait le ménage. Puis, euh, ben, cet après-midi, j'avais un cours de 1h à 4h. Fait que 4h, j'ai passé l'après-midi en dedans. Je suis tellement déçue, là. Mais là, on va aller super à la plage. <rire> fait que c'est cool. Mais, euh, ouais, ce que je disais, c'est que quand mon père m'a appelé pour me proposer de prendre Cybelle un petit peu, euh, vu que ma mère venait de rentrer à l'hôpital, ben, moi, j'étais en fin de session. C'était la première semaine du retour au travail à Tom, puis tu sais, une semaine complète sur deux. Fait que j'avais un petit peu la broue dans le toupette, puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée sur le coup. J'étais vraiment submergée par, euh, par toutes sortes de choses, puis j'étais vraiment dans le jus. Euh, puis je trouvais que j'y donnais pas assez de temps, tu sais. Mais euh, moi, là, si vous saviez à quel point ça m'écoeure, le monde qui abandonne leur chien, il n'y a jamais une raison pour abandonner son chien, euh, sauf, mettons, la maladie peut-être, là, mais... Ou ton enfant est allergique, ou je sais pas, là. Mais euh, quand j'étais à Trois-Vières, j'avais pas trouvé d'appartement qui acceptait les chiens. C'est pour ça que je me suis acheté un condo parce que jamais je me serais débarrassée de mes chiens. Puis ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je l'ai vraiment eu dur avec les chiens. Je faisais des 12 heures, puis euh, je me levais à 2 heures du matin pour aller faire courir Zoé avant de commencer un chiffre à 5 heures euh, à comme 40 minutes de chez nous. Euh... Puis tu sais, c'était vraiment pas facile avec les chiens. Là. Zoé, elle a détruit ma salle de bain au complet au condo. Puis tu sais, Malgré tout ça, là, genre, jamais, tu sais, peut-être, là, que j'ai pensé, Colin, je serais bien toute seule, tu sais, des fois, mais au final, jamais que j'ai pensé me débarrasser de mes chiens, puis jamais je m'en serais débarrassée, puis une chance qu'ils ont été là, parce que quand je rentrais au condo après un 12 heures de job, puis que j'étais toute seule, parce que Tom euh, travaillait à Gaspé, puis euh, il voyageait souvent, mais on se voyait peut-être une fois par mois, ben, jamais je me suis sentie toute seule au condo grâce à elle, puis mes chiens, c'est toute ma vie, fait que, de laisser si belle à mon père, parce que lui, il dit, si je la prends, euh, on va l'aimer de tout notre cœur, puis on va bien s'en occuper, mais on la prend jusqu'à la fin de sa vie, tu sais. Puis si belle, elle a eu 7 ans, le 23 avril, puis euh, les bouviers bernois ils ont une espérance de 8 ans, mais elle est tellement tough, là. Fait que je me dis qu'elle va sûrement euh, avoir une plus longue vie que 8 ans, tu sais, sauf que euh, j'ai l'impression de l'abandonner. Mais, en même temps, je sais qu'elle est tellement mieux chez, chez mon père, puis ça me brise le cœur aussi parce que c'est comme si je n'étais pas capable de lui donner ce qu'elle a besoin, tu sais. Mais si belle, mes deux chiens sont parfaits quand ils sont seuls, mais quand ils sont ensemble, ils sont vraiment intenses. Puis c'est pas que je suis plus capable de m'en occuper, c'est juste que sur le coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que j'étais submergée par tous les bords. Euh, sauf que je l'ai comme regretté. Puis j'en ai parlé à mon père et sa blonde, puis ils ont dit Ben, garde, c'est ton chien, si tu veux le reprendre, tu vas le reprendre. Sauf que j'ai tellement l'impression euh, de les décevoir. Puis tu sais, ils ont fait. 8 heures de route aller-retour pour qu'on se rejoigne puis qu'ils viennent la chercher. Mais ça me brise le cœur de me dire euh, sa vie est probablement bientôt finie puis elle la finira pas avec moi alors qu'elle a commencé avec moi, tu sais. Puis moi, un chien, ben c'est pour l'amener jusqu'à la fin de sa vie. Puis je trouve, je me sens comme une mauvaise personne qui mérite pas d'avoir des chiens. Puis tout, je sais pas si vous comprenez, tu sais, j'ai eu des chiens toute ma vie. Puis j'ai pas été chanceuse tant que ça avec mes chiens. Là, je vous raconterai peut-être un moment donné, je n'ai peut-être déjà parlé. Mais bref, euh, ça a été comme la première fois, tu sais, vraiment que j'ai un chien du début à la fin de sa vie. Euh, fait que c'est ça. C'est toutes sortes de choses comme ça qui me brisent le cœur. J'arrête pas de pleurer depuis deux jours, fait que je pense que ça en dit beaucoup. Euh, sauf qu'en même temps, je me dis que pour elle, c'est probablement mieux d'être là-bas en ce moment avec Romilou, l'école, puis tout ça. Elle est vraiment nerveuse chez mon père. Elle jappe pas du tout. Puis ici, elle passe son temps à japper, puis à réveiller Romilou, puis à la faire tomber, à manger ses jouets. Fait que je me dis, elle est peut-être pas bien à 100%, tu sais. Fait que c'est toute cette réflexion-là réflexion que j'ai faite dans ma tête. Puis tu sais, mon père et Salon, ils m'ont dit, ben, si la décision c'est de la reprendre, c'est correct, on va, on va comprendre. Sauf qu'il faut que tu prennes ta décision rapidement pour son bien. Puis tu sais, c'est vrai, si elle s'habitue là-bas, puis qu'elle revient ici, c'est pas top, là. Fait que bref, c'est tout ça. Je suis mêlée. Puis là, je vous laisse parce que le temps passe, puis euh, que je veux qu'on puisse profiter euh, du beau soleil qui reste euh, encore à la plage. Pendant mon cours, ils sont venus vider la fosse sceptique. Ça sentait la calice de merde. Puis, euh, 
ça faisait vraiment du bruit. Enfin, en plus, je suis hyper fatiguée. Fait que je m'endormais vraiment pendant mon cours. Pour vrai, c'est le premier cours depuis euh, tout, de toute l'autre session, puis de cette session-là, que j'étais vraiment pas attentive, là. Mais vraiment pas. Fait que je vous laisse, puis on se reparle plus tard. On va débarquer euh, la... Oh! Quoi? On va débarquer... Euh, on va la détacher sa couche dans le bain. Ça vient d'où? T'aimes ça? Hé, hey, hey, on ne mange pas bien! <rire> Il fait que tu sais à la plage. Ils ont euh... Là, aujourd'hui, Joanie a dit... Fuck, 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 fuck! Joanie, remis-le à... On finit le poulailler. J'ai un beau look, je suis en robe avec un coton watté. Tu sais, mon amour, une petite doudou? Ah, j'ai oublié de Une petite doudou pour mon amour? Ah, t'es belle! Inquiétez-vous pas, elle était pas attachée de même dans le tour, là. Je viens de la déslaquer. J'attache mon bébé très sécuritairement dans le tas. Oui. Tu veux-tu jouer avec ma caméra pour laisser papa et maman faire le poulailler? Sinon, elle va pleurer. Après ça, ben, je vais aller la coucher. Déjà, 7h30. C'est pas mal son heure de dodo. Puis, il faut que je prenne ma douche avec elle. Oh. Tiens, OK, je te donne ma caméra. T'es donc bien belle, toi. <rire> Un de ses trois petits maillots. Tu vois, Romilou, tu l'aimes, ta table d'eau? <rire> On est venu dehors après le souper. Filme pas cette petite cochonnerie là. <rire> Pour venir continuer le poulailler, ça va être super beau, ça va être comme ça la maison. Comme la Mais Tom, il arrête pas de Charlie, excellent. Il fait son possible là, dans le fond. Ah oh, Zoé, mange pas ça bébé. Tu vas être malade. Dans le fond, il retape un, un vieux poulailler, fait que. Il fait son possible, là, parce que moi, je le voulais comme la maison. Je voulais pas le laisser brun comme ça. Puis moi, j'ai amené ma cacane de peinture. Puis je vais euh, peinturer ça en noir. Ça va être bien beau. Oh non, je filmais pas. Ah ben! Ah ben! Wow, tu joues avec ta table d'eau! Zoé a fait tomber Romilo, puis là, Romilo a pleuré beaucoup, beaucoup. Ah ben! Je vais tomber dans l'affaire. Ah ben! Je filmais, c'était full cute. Puis finalement, ben, je suis venue pour arrêter de filmer. Puis je filmais pas. Zoé, t'es pas fine. Je vais tomber dans mes loups. Pas fine, Jojo. Ah! Il vente. Il fait vraiment froid sur notre galerie. Puis au soleil, puis là, il fait full chaud dans le cours. Il fait full chaud, mais ici sur la galerie, on gèle. J'ai vraiment hâte d'avoir une cour. Bon, je vous parle après quelques jours. J'avais oublié ma caméra dans le sac à couche. <rire> fait que là, Gromilou... Euh, Gromilou, mon Dieu. Je suis tellement habituée de l'appeler de même. Gromilou a, euh, mange sa collation d'après-midi. Maman aussi. C'est un smoothie. Je en fait. Gromilou, elle adore ça. <rire> L'autre bord. <rire> Hier, elle en a mangé deux. Il faisait tellement chaud, elle aimait ça. Elle le trempait dedans, elle leur mangeait. 